Le ratel, aussi appelé zori du Cap, est un mustélidé répandu dans la région allant du nord de l'Inde à la péninsule arabique, et dans toute l'Afrique subsaharienne à l'exception de Madagascar. Il est réputé pour son comportement féroce et particulièrement tenace ainsi que pour son endurance. Du nom scientifique Melivora capensi, c'est la seule espèce actuelle du genre Melivora. Le ratel est un petit carnivore de la famille des mustélidés. Il mesure environ 75 cm de long et 30 cm au garrot à l'âge adulte. Il est noir sur le ventre, les pattes, la queue et la partie inférieure de la tête jusqu'aux yeux. Il est blanc sur le crâne, du front jusqu'au haut du cou, et il est blanc gris sur tout le dos. Le ratel possède des griffes d'environ 4 cm de long à l'âge adulte. Son odorat ainsi que son oui sont très sensibles et lui permettent de chasser ses proies sur l'étendue de son territoire. Le mâle adulte pèse environ 12 kg, mais la femelle ne dépasse pas les 6 kg. Sa longévité à l'état sauvage n'est pas connue, mais il peut vivre jusqu'à 26 ans en captivité. Pour résister à la chaleur en zone désertique, le ratel s'allonge sur le dos exposant son ventre à la légère brise du désert, et s'asperge de sable si sa température interne est supérieure à celle du sable. La période de gestation du ratel est de 6 mois. Lorsqu'elle élève ses petits, la femelle change de tanière tous les 3 à 5 jours, en emportant ses petits pour échapper aux prédateurs. Une fois capable de se débrouiller seul, le jeune ratel habitera sa propre tanière et quittera définitivement sa mère, qui changera alors de terrier chaque jour. Le ratel a la capacité de courir en arrière. Une habitude observée chez les mammifères et l'être humain. Il utilise d'ailleurs cette faculté dans sa célèbre « danse du ratel », un moyen de défense consistant à effectuer un pas en arrière, puis deux en avant lorsqu'il se retrouve face à un adversaire de taille. L'ingéniosité du ratel, lorsqu'il s'agit de se faufiler ou de s'échapper, bat des records. Le ratel est capable d'ouvrir des loquets scellés au fil de fer. Il est capable de rouler des pierres et de la terre, et peut aussi se servir d'outils oubliés dans l'enclos pour en passer les murs. C'est le roi de l'évasion. A l'instar du blaireau eurasiatique, le ratel est omnivore. Il chasse les reptiles, même les plus dangereux, qui sont des mets de choix pour lui. Tout ce qui est venimeux, le ratel chasse. Il s'en prend aussi aux crocodiles plus ou moins grands. Le ratel est capable de tuer des proies plus grandes que lui et supposées effrayantes. Quand l'occasion se présente, il les attaque et les tue. Ainsi, même les grands pitons en sont des victimes. Et le ratel n'hésite pas à défendre sa proie quand il se sent importuné. Et en plus, quelques chacals ne sauraient suffire pour faire face à notre tueur de pitons, qui n'hésite pas à rivaliser un groupe de léopards. Le ratel, bien que petit, joue dans la cour des grands. Il peut aussi chasser les grands mammifères comme le gnou ou les antilopes. Les trois quarts de ses proies sont attrapés sous terre, termites, scorpions, vers de terre, ou encore des rats, qu'il déterre facilement grâce à ses longues griffes de 4 cm. Ce qui ne l'empêche pas de s'attaquer à des proies de sa taille, telles que des porcs épiques ou des lièvres. Un de ses mets préférés c'est le miel, d'où son nom, Melivora, signifiant « mangeur de miel ». Pour s'hydrater, le ratel peut manger aussi des tsamas, 
une certaine variété de melons remplis à 99% d'eau. Le ratel est un animal de nature très agressif. Et s'il ne recule devant rien, c'est parce que Dieu a bien voulu lui donner cette aptitude. En effet, il supporte certains venins mortels ou dangereux pour l'homme, comme celui des vipères heurtantes. Au cours d'une chasse, il peut être mordu au museau, qui se mettra à enfler pendant qu'il dévore sa proie. Le venin le plongera alors dans un coma de quelques heures, Mais le ratel reprendra ses esprits et terminera son repas. Il a la particularité de pouvoir métaboliser les venins des serpents les plus venimeux du monde. Le ratel n'hésite pas à se battre avec un lion, une hyène ou des léopards, pour défendre sa proie ou encore son bébé. Lorsqu'il fait face à un adversaire mal plus gros que lui, le ratel tente en priorité de mordre au scrotum pour provoquer une hémorragie. Sa peau est très épaisse, jusqu'à un demi centimètre au niveau du cou, ce qui rend le ratel insensible aux morsures, aux piqûres d'abeilles ou aux piquants de porc épique. Sa peau est également si lâche que, lorsqu'il se fait mordre au cou par un autre animal, il peut se retourner et mordre son agresseur. Le ratel possède également une poche anale réversible, qui dégage une forte odeur lorsqu'elle est utilisée. Celle-ci pourrait être utilisée en particulier pour neutraliser les abeilles lorsque le ratel attaque une ruche. Malgré peu de prédateurs dans la nature, il arrive que le ratel entre en contact avec l'homme. Quand il s'approche de l'homme, ils ont tendance à voler de la volaille, ou du petit bétail et sont souvent tués en représailles, empoisonnés, piégés, tirés ou tués à coups de lance. Le mâle adulte vagabonde sur un territoire de plus de 500 km et peut parcourir facilement 10 km en une heure. La femelle possède un territoire plus petit, environ 100 km mais, lorsqu'elle cherche sa nourriture ou élève son petit, elle peut l'étendre jusqu'à 150 km Si le ratel est capturé dans les premiers jours après sa naissance, lorsqu'il a encore les yeux fermés, il peut, à l'instar de la plupart des carnivores, être élevé en captivité. Il conservera néanmoins son caractère teigneux, par le fait qu'il ne cesse de grogner, même en jouant, et des morsures sont toujours à redouter. Le ratel est assez largement répandu sur le continent africain, et le sud-ouest asiatique. Il semble néanmoins menacé dans certains pays tels que le Niger, le Maroc ou l'Afrique du Sud. Pour ceux qui aimeraient découvrir le lynx boréal, il fera l'objet de notre prochaine vidéo. Alors abonnez-vous et activez la cloche des notifications afin d'être alerté. A très bientôt.